الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ سید المبیائی والمرسلین اللہ مسل علیہ سیدنا و مولانا محمد والا علیہ وصحاب ہی وبارک وسلم وصل علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو واقعتاً پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بار 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 تعریف کیے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیہ پاک پر اور صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت جبیر بن متم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے میں حاشر ہوں کہ بے شک سب لوگوں کا حاشر میرے قدموں میں ہوگا اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی ہوں ناظرین کرام اس وقت جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے یعنی تمام جو معلوم عالم ہے اور نامعلوم عالمین ہیں سبھی کے مکینوں کو میرے جانب سے دل کی گہرائیوں سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرس کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارک بات آئیے آغاز کرتے ہیں صاحب کے اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سوارا تھا یہی مقصود عالم تھا یہی یہی خالق کا پیارا تھا یہ سب رانائیاں تھیں ایک وجود پاک کی خاطر یہ نقش آرائیاں تھیں سید لولا کی خاطر ناظرین کرام خوشی کے اظہار کے لیے آج الفاظ بہت کم اور علم انتہائی تھوڑا سا ہے کہ آج اس محبوب کا یوم ولادت ہے جو تمام اولین و آخرین میں سب سے ممتاز ہیں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے اجمل ہیں سب سے اکمل ہیں سب سے عرفا ہیں سب سے انور ہیں سب سے عالم ہیں سب سے آسب ہیں سب سے انسب ہیں تمام کائنات مل کر بھی جن کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے ہمیں جو کچھ ملا جو کچھ ملے گا عالم امکانات میں جو کچھ تھا جو کچھ ہے جو کچھ ہو سکتا ہے ناظرین سب کا سب میرے آپ کے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے ناظرین کرام حقیقت فقط اتنی ہے بلکہ یوں کہیے کہ ہماری اوقات فقط اتنی ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا وہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں بھی نجس اور ناپاک بنا دیتا مگر اس نے ہمیں انسان بنایا پھر کرم بالا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا وہ محبوب جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا وہ محبوب جو پیدا نہ ہوتے تو کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا ناظرین وہ محبوب جن کے نور سے چودوی کا چاند منور ہے وہ جن کے نور سے سورج روشن ہے وہ محبوب جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ محبوب جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں وہ محبوب جن کا ذکر دی اگر آسمانی کتب کے سینوں میں چمک رہا ہے ناظرین وہ محبوب جن کا ذکر قرآن پاک کے پاروں میں مہک رہا ہے وہ محبوب جن کا امتی بننے کو موسا علیہ السلام متمنی ہے وہ محبوب جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں وہ محبوب جو پوری کائنات کو اپنا گرویدہ بنائے ہوئے ہیں وہ محبوب جن کو ان اللہ و ملائکہ تو یوسلون علی النبی کے میٹھے حصار میں لے کر مالک کائنات اپنے فرشتوں کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ محبوب جن کو وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کا مقام و مرتبہ دیتا ہے وہ محبوب جن کو ورفعان لکا ذکر کی رفتیں عطا کرتا ہے وہ محبوب جن کو اللہ خلق عظیم کا اعلی مقام دیتا ہے وہ محبوب جن کو ما ودا کا اور ما قلا کی یوں سمجھ لیجئے کہ دلی تقویت دیتا ہے وہ محبوب جن کو انتا فیہم کہہ کر پوری کائنات پر ان کی عظمت کو واضح کرتا ہے وہ محبوب جن کو لقد من اللہ ہو 
المومنینہ کہہ کر ہمارے سر اس عظیم موسن کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے وہ محبوب جن کے لیے لا ترفو فرما کر تمام تر آوازوں کو ان کی تعظیم میں پست کرا دیتا ہے وہ محبوب جن کے لیے وما آتا کم سے اقوال و افعال کی حجیت کا اعلان کرا دیتا ہے وہ محبوب جن کو وما ارسل نہ کا اللہ رحمت للعالمین پکار کر انتہائی بلند ترین منزلوں پر فائز کر دیتا ہے وہ محبوب جن کو ان نما انا بشر ان سے ان کی ابدیت اور بشریت کی طرف اشارہ تو کرتا ہے مگر وہی محبوب جن کو کعبہ قوسین کے ذکر سے نوری رفتوں اور قربتوں کی معراج پر پہنچا دیتا ہے وہ محبوب جن کے عمل کو وما رمیتا از رمیتا ولاکن اللہ رما سے اپنا عمل بتلاتا ہے وہ محبوب جن کے لیے کلن کن تم تحبون اللہ فتبیونی فرما کر کائنات کا پالن ہار اپنی محبت کی پہلی اور آخری کسوٹی بتا دیتا ہے وہ محبوب ہی ہے ناظرین جن کے لیے لا تقولو لا تقولو رائنا وقولو انظرنا کہہ کر نہ صرف اپنے پیارے کی بارگاہ کا پروٹوکول سمجھاتا ہے بلکہ اس بارگاہ میں عرضی کا طریقہ بھی بتلاتا ہے وہ محبوب ہی ہے ناظرین جن کے لیے لوقسم و بحاظ البلد کہہ کر محبوب کے قدموں کی رفتوں اور شان کو قرآن کے سینے پر رقم فرماتا ہے وہ محبوب ہی ہے وہ محبوب جو یا ایوہ المزمل کے ناز ہیں وہ محبوب جو یا ایوہ المدسر کے پیارے انداز میں بھی ہیں وہ محبوب پوری کائنات جن کے در پہ سوالی ہے وہ محبوب کے ہر ایک فرشتہ جن کا درباری ہے وہ محبوب شجر و حجر برگ و سمر بہر و بر جن و بشر جن کے تابع فربان ہیں وہ محبوب کائنات کا ایک ایک ذرہ جن کے زیر احسان ہیں وہ محبوب جو روز محشر لبائے حمد تھامے ہوئے ہوں گے وہ محبوب جو حشر کے روز ولا سوف یوتھی کا ربوں کا فطردہ کا تاج پہن کر ہم گناہگاروں کی شفاعت کراتے ہوں گے آئیے ناظرین آج مل کر انہی آقا انہی مولا انہی ملجا کی آمد پر اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرتے ہیں اور ایسا شکرانہ ادا کر کرتے ہیں اس لیے ناظرین کہ جو محمد بھی ہیں احمد بھی ہیں ماہی بھی ہیں حاشر بھی ہیں آقب بھی ہیں محمود بھی ہیں توہا بھی ہیں یاسین بھی ہیں مدسر بھی ہیں مزمل بھی ہیں شاہد بھی ہیں مشہود بھی ہیں بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں حادی بھی ہیں منظر بھی ہیں سراج بھی ہیں منیر بھی ہیں صادق بھی ہیں امین بھی ہیں خزانہ رحمت کی کنجی بھی ہیں اور جنت کی کلید بھی ہیں کہنے دیجئے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم خوش آمدید اور یہ پیاری سی ساتھیں کہ جن ساتھوں کی وجہ سے ساری ساتھیں آپ کو بہت بہت مبارک بات آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن سے تھوڑا استدلال لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ انتہائی محترم جنید صاحب آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں آج کی صبح نور کے جو انوار ناظرین پر پھیلائے ہیں اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے پوری امت کو اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک کو معمور رکھے آمین 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 میں اپنی گفتگو کا آغاز اس انداز سے کر رہا ہوں کہ خیمہ افلاق کا استعادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے 
جس سہانی گھڑی چن کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سے لاکھوں آہا سبحان اللہ جنہ صاحب ایک امتی ایمان کی حقیقتوں کو جان کر جب قرآن کریم کو کھولتا ہے تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری آپ کا میلاد اسے اس انداز سے نظر آتا ہے کہ اگر اللہ جللہ مجدہو کے لیے قرآن کریم میسا کے علست عطا کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کے لیے بلکہ پوری اولاد آدم کے لیے میسا کے میلاد بھی عطا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پروردگار عالمین نے خود قرآن کریم میں تو یہ فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ الَّذِي يَرَاقَ هِنَ تَقُومِ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينِ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس میرے ہو جائیے آہا میرے ہو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اور میرے بھی کس طرح ہو جائیے کہ میں رب العالمین ہو کر آپ کی زبان آپ کے ہونٹ مبارک ہلیں گے میں کہوں گا وقیلہی سبحان اللہ سبحان اللہ ان لبوں کے ہلنے کی قسم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محبوب وقت ایسا ہوگا کہ میں رب ہو کر کہوں گا لَأَمْرُكْ مجھے تیری جان کی قسم اللہ سبحان اللہ ایمان نام ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کا ہے سبحان اللہ اس سے جو ہٹا وہ قرآن سے ہٹا وہ اللہ سے ہٹا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا اب اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں جب یہ فرمائے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سجدہ گزاروں پاکیزہ لوگوں کی پشتوں میں منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمائے کہ وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ سبحان اللہ اللہ وہاں تو کہا نا کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ لیکن جب محبوب کے میلاد کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بحاد البلد یہ پورا مکہ پورا شہر پھر آپ کے والد کے نام کو عظمت دی پھر آپ کو عظمت دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو دنیا کو بتایا اللہ میلاد بیان کر رہا ہے فرماتا ہے علم یجد کا یتیمہ اس آئے کریمہ کو پڑھ کر کوئی درس دینے کے لیے بیٹھے اس سے بہتر میلاد کون بیان کر رہا ہے بات آگے بڑھاتے ہیں پیر صاحب عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث سے مبارکہ سے استدلال کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے ان کی تشریف آوری کا صدقہ تو پوری کائنات اور ہے کیا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی خوبصورت انٹرو کے بعد پر فیض صاحب کی خوبصورت گفتگو اور جن آیات مبارکہ سے انہوں نے برکت حاصل کی انہی آیات کی تشریح میں میں چند احادیث کے خوبصورت پھول پیش کرنے کی سازت حاصل کرتا ہوں امیر المومنین حضرت مولا علی و مرتضی سے مروی یہ حدیث مبارک تبرانی میں موجود ہے کہ حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک مجھے پاکیزہ پشتوں میں رکھا اور پاکیزہ ارحام میں منتقل کیا یعنی زمانہ جاہلیت کی کوئی برائی جو ہے وہ اس نے مجھے چھوا تک نہیں ملاد پاک کی عظمت یہی سے واضح ہوتی ہے کہ اس ذات والا شان کی بارگاہ رب العزت میں عظمت کیا ہے مقام کیا ہے جس کے نصب مبارک میں معمولی سا بھی کوئی ایسا غلط نشان اس کی ذات پسند نہیں کرتی اور حضور کے پاکیزہ نور کی امی ہونے کے صدقے وہ پوری مبارک نسل جو ہے وہ ہدایت پر رہتی ہے اور انہیں ہر برائی سے بچایا جاتا ہے حفاظت الہیہ میں رہتی ہے اگر ہم اس پر غور کریں 
کہ وہ وقت صبح ولادت وہ کسی مکہ کے اور محلہ میں نہیں گیا کسی اور آبادی میں نہیں گیا بلکہ بنو ہاشم کے محلہ میں کیا بات ہے اسے معلوم تھا یعنی اسے معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کا مبارک خاندان کون ہے اگر میلاد معمولی بات ہوتی یا عام سی بات ہوتی تو اس کا پچھلی الہامی کتابوں میں حضور کی صبح ولادت کے وقت تک کا تائین کیوں کیا جاتا اور حضور کے پاکیزہ نصب کا حضور کے مبارک خاندان کا گویا تمام الہامی کتابوں کے عالم اس حقیقت سے واقف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے وہ کب ہوگی کہاں ہوگی اور کس خاندان میں ہوگی اسی طرح کی ایک روایت جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبول ترین شاعر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب ترین حضور کے شاعر آپ کی حوالہ سے یہ روایت موجود ہے کہ یسرب میں ایک عالم تھا جو الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا تخلیہ میں رہتا تھا کسی سے ملتا جلتا نہ تھا ایک شام آئی کہ وہ باہر نکلا اور لوگ اس کے دیدار کو ترستے تھے اس کے وہ جو جہاں وہ موجود تھا متقف رہتا تھا لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے لیکن ایک شام آئی کہ وہ اپنے اس تخلیہ سے نکلا اپنے گھر سے نکلا اور آسمان کی طرف دیکھتا جا رہا ہے اور موں میں بڑھوڑا رہا ہے اس کے فالورز اچانک یہ خبر سن کر اس کے گرد جمع ہوئے کہ کیا ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ جو کسی سے ملتا نہیں تھا آج وہ گلیوں میں گھوم رہا ہے تو جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے برجستہ کہا کہ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جس کی ہمیں موسیٰ نے خبر دی سبحان اللہ سبحان اللہ جب آسمان کے فلان گوشے میں یہ ستارہ طلوع ہوگا وہ رات نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کی رات ہوگی سبحان اللہ کیا خوبصورت اچھے اسی ربط میں اسی ربط میں لامہ صاحب چونکہ ظاہر ہے اہلِ کتاب جانتے تھے اور وہ اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے بلکہ وہ تو ان کے توسط سے دعائیں کیا کرتے تھے نا باقاعدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم کرتا تھا یہی جو بشارات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی ملیں تورات انجیل زبور کے سینے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں بھرے پڑھیں سرکار بے شکر سے الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی بہت شکریہ آپ کو اور پورے عالم اسلام کے فرزندان کو آج کا یہ خوبصورت دن ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو چونکہ یہ وہ دن ہے کہ آج چمکا دو در و دیوار کو عاشقوں کا دن سہانا آ گیا اور کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی پاس بخشش کا خزانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا سبحان اللہ ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے سبحان اللہ وجد میں سارا زمانہ آ گیا بھئی کیا کہنے اس سارے زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو ٹاپ پہ ہیں نا ٹاپ پہ ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں تحدیث نعمت کے طور پہ ارز کر کرتا ہوں مجھے بائیس سال ہو گئے ایم ای لیول پہ کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھاتے ہوئے ارے ماشاءاللہ اور میں آپ کے حسن انتخاب کی دات دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کوئسٹن وہ پوچھا ہے جو میں بائیس سال سے پڑھا رہا ہوں وہ راز میں آپ کو پروگرام کے بعد بتاؤں گا کیوں آپ کا انتخاب کیا ہے اور کس نے انتخاب کیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اس میں جنید بھائی جیسے آپ نے کہا کہ سابقہ کتب جو ہے ان کے سینے روشن ہیں بنیادی طور پر بائبل دو چیزوں کا مجموعہ ہے اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ بلکہ ٹھیک ہے میں دو ریفرنس اول ٹیسٹرمنٹ سے دیتا ہوں اور دو ہی اپنا ریفرنس جو ہے وہ نیو ٹیسٹرمنٹ سے بلکہ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی یہ اول ٹیسٹرمنٹ کی ایک بنیادی کتاب ہے بلکہ ٹھیک ہے تورات کے اندر شامل ہے بلکہ ٹھیک اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل مجدوہو کا ایک قول اپنی امت کے سامنے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ جو آخری نبی سم جاکم رسول مصدق لما ماکم وہ جلوہ گھر ہوں گے نا ان کی شان یہ ہے کہ I will put my word in his mouth مو اس کا ہوگا زبان اس کی ہوگی کلام خدا کا ہوگا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا بَحِيُّ يُوَا قربان جائیں یہ اسی کا ترجمہ ہے سبحان اللہ کہ میں اپنے الفاظ اس کی زبان پر آئے ہائے 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 اور اگلی بات بڑی خاص ہے He will tell them everything وہ ان کو ہر چیز کی خبر دے گا سبحان اللہ یہ ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رحمتِ کونین نے ایک دن ممبر پہ جلوہ فروز ہو کے 
علم کی خیرات دینے کا آغاز کیا بدا الخلق سے بگننگ آف دی کریشن کہ یہ اس کائنات کی جو بگننگ ہے وہ کیسے ہوئی وہاں سے شروع ہوئے واہ حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حتیٰ داخل اہل الجنت مناظلا ہوں واہل النار مناظلا ہوں یہاں تک کہ اہل جنت اپنے محلات میں پہنچ گئے اہل دوزخ اپنی آگ میں پہنچ گئے پورا علم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بڑا عالم ہونے کا میار کیا تھا اعلمنا احفظنا کریم آقا کے اس عطا کردہ علم میں سے جس کو جتنا یاد رہ گیا وہ اتنا بڑا عالم اچھا یہ تو دو اول ٹیسٹرمنٹ ہے نیو ٹیسٹرمنٹ پہلے دو نیو ٹیسٹرمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بتائیں حضرت عیسیٰ وہ تو قرآن مجید نے بھی اس کو انڈوس کیا ہے انڈوس کیا ہے نا باقی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہو احمد وہ احمد آنے والا ہے کتنی کنفرمیشن ہے کتنی کنفرمیشن ہے اس کے اندر کے بائی نیم اور بائی ٹائم ہر چیز کو جو ہے وہ متعین کیا جائے اگر آپ کے ذہن میں وہ جو ہے نا خاص طور پر جو کنورزیشن عیسیٰ علیہ السلام کی جس میں انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ جو فاران کی چوٹیوں سے وہ تلو ہوگا بے شک کیسے یہ وہ مطلب وہ تو بھری پڑی ہے نا لیکن میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں انہوں نے ایک دن اپنے ہواریوں کے سامنے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے حضور میں التجا پیش کی ہے کہ باری تعالی اب ان کو بھیج جنہوں نے abide with him forever یعنی ہم آتے ہیں ایک time period کے لیے اور چلے جاتے ہیں اب ان کو بھیج جنہوں نے forever ان کے ساتھ رہے ہیں یعنی ختم نبوت ختم نبوت اور پھر اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کی شان کیا ہوگی he will guide unto truth وہ ان کو سچائی کی طرف لے کے جائے گا اور قرآن نے سورہ شورا نے اسی منصب کو بیان کیا وَإِنَّكَ لَتَحْدِ إِلَى سِرَاتِم مُسْتَقِيمِ اچھا گوسپل آف میتھیو میں چلے جائیں اگر گوسپل آف میتھیو میں چوتھا ریفرنس میرا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سٹون کارنر سٹون کرار دیا کارنر سٹون کرار دیا اور کہا it is marvelous in our eyes وہ حدیث مبارکہ آگئی آخری صحیح بخاری صحیح مسلم کی مطفقہ لہنی آخری ختم نبوت کی مجھے لگ ہو رہا ہے کہ جیسے میں آپ سا سا چل رہے ہیں یہ فیکنسی ہماری آپ کی نہیں ہے یہ سرکار علیہ السلام کی فیکنسی الحمدللہ یہ محبت جوڑتی ہے محبت جوڑتی ہے الحمدللہ مسئل رجل ان میں وقت بچانے کے لیے عربی چھوڑ رہا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرم میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے محل بنایا ڈیکوریٹ کیا ہر اعتبار سے اس کو مبتل کیا ایک کورنر میں کورنر سٹون چھوڑ دیا اب آنے والے اس کو تک رہے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں صدقے باری جا رہے ہیں اور یہ کسر نبوت ہے یہ کسر رسالت ہے یہ رسالت کا محل ہے اور ہر بندہ کہہ رہا ہے تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ جو کارنر سٹون ہے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا ہے تو آقا علیہ السلام نے سپیسیفیکلی کٹیگوریکلی اس کو ایمفیسائز کرتے ہوئے کہا آنا تل کا لبینا میں ہوں وہ ایٹ جس کے ساتھ کسر نبوت کو کمپلیٹ کرتے ہیں سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم جامی صاحب اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے تھوڑا سا اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا اور بات کو ہم یوں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آج چونکہ متجددین اور خاص طور پر جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ملا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم ہمارا بچہ پیدا ہو ہم خوشیاں منائیں 
بچہ جو ہے چلنے لگے تو خوشیاں منائیں بچہ میٹرک کرے تو خوشیاں منائیں بچے کی شادی ہو تو خوشیاں منائیں بچے کا بچہ ہو تو خوشیاں منائیں تو جن کی وجہ سے ساری خوشیاں ہیں ان کی آمد کی خوشی نہ منائیں یہ کیسی عجیب سی بات ہے لیکن بہرحال دلیل کی روشنی آئمہ و محدثین و اکابرین جو ہیں ان کی نظر میں خاص طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منانا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی بائی دفرین باتیں ہو رہی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بیسوں کو الجھانے کے لیے جرا جنوں شیطنت پسند لوگوں نے بشریت مصطفیٰ اور نبوت مصطفیٰ کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی اللہ حالانکہ امت اس پر متفق تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر مبارک اور آپ کی نبوت مبارک یہ آپس میں لازم و ملزوم کا درجہ رکھتی ہے ہم ان دونوں چیزوں کو کسی صورت الگ نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے جب یہ زوم اختیار کیا تو اس موقع پر جتنے بھی علماء تھے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معاملات کو اس بات کو سمجھانے کے لیے دلیل بنایا کہ جن کی ولادت کے موقع پر یہ مظاہرات ہو رہے ہیں اور قدرت کی یہ کرشمہ سازیاں ہو رہی ہیں اور آپ کا احتمام کیا جا رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کو اور ان کے پیغام کو ہم دو حصوں میں بانٹ دیں تو اسی لیے پھر سب نے اس بات پر زور دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا تبلیغ کے انداز کو دیکھیں کہ آپ نے پورے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے دلیل کے طور پر اپنی شخصیت اور کردار کو دلیل بنایا ٹھیک ہوگی لَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو یہ چالیس سال کا جو دورانیہ گزرا ہے جس میں بچپن بھی آیا جوانی بھی آئی کوئی منظر ایسا ہے جس پر آپ انگلی اٹھا سکیں جب یہ سارا حسن پارا جو ابھی وجود سے ہی متعلق ہے اور اپنے باطن میں وہ تمام کمالات چھپائے پھرتا ہے اور اب آ کر نبوت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ چیزیں بطور دلیل کے دی گئیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اس کو بقاعدہ ثابت کیا گیا اور کچھ ہمارے علماء نے جو ابن حجر اسکلانی یا امام سیوتی بغیر ہیں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی جو فضیلت ہے برکت ہے اس کو نزول قرآن کی جو لیلت القدر کی رات ہے اس رات میں اگر برکتیں اتنی زیادہ ہیں تو وہ قرآن جن کے صدقے میں آ رہا ہے ان کے نزول کے موقع پر کتنی برکتیں اور رامتیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں حضرت ابو مزفر مکی رحمت اللہ علیہ تو کہہ دیں کہ میں نے جب یہ روٹین بن گئی تو مصر کے ایک بہت بڑی متعب بندے تھے عالم بھی تھے وہ بقیدہ جشن ملاد کرتے تھے میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ اس بندے کو بقیدہ فرما رہے ہیں کہ میری ملاد کا احتمام کسرت کے ساتھ کیا کرتا اور ہم برے صغیر کے حدود میں بیٹھے ہیں تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے وہ ملاد کے موقع پر بانٹے جانے والے چنے کے اس کو یاد رہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ خواب میں نظر آکے وہ چنے تناول فرماتے ہو دکھائے بلکہ جاتے جاتے اپنی لہیہ مبارک کا اقبال مبارک بھی توفے میں دے کر سبحان اللہ بات آکے بڑھاتے ہیں جامی صاحب اس میں مفتی صاحب آپ دیکھیں ایک تو بات ہی اسی ربط میں تلہ سا اگر آپ کچھ اپنا انپورٹ بھی دینا چاہیں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آئمہ محدثین کے حوالے سے لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو آخری بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیغام کے طور پر جانی چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کا مقصد بے یہ بہت واضح ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت ہے اس کی ضرورت ہے خاص طور پر اس وقت اس موجودہ دور میں ہمیں کس حد تک اپنے مرکز کی طرف پلٹ کے دوبارہ چاہنا چاہیے اور سرکار علیہ السلام کے مبارک نقوش پاک کی پیروی کرنی چاہیے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیعصد کا مقصد بیان فرمایا فرمایا بعیستو لعتمم مکارم الاخلاقی و محاسن الاعمال اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اور اعمال کی تحسین کے لیے پیدا فرمایا سبحان اللہ راکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے تذکیہ نفس کیا سب سے اہم بات جو ہم آج سیکھنے کے لیے اس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے 
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا داری دنیا کی محبت اور چیزوں کی محبت نکال کے آخرت کی محبت ڈالی سبحان اللہ کی محبت ڈالی اور نیک اعمال کی محبت ڈالی اور بتایا کہ وہ ساری چیزیں جو انسان کرے گا یہاں پر اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو درجات so اچھا اس میں ایک چیز ایک اور بیچ میں ایک پورشن ہے امر بن معروف و نہیں انل منکر کا یہ تو یہ سارے انبیاء کا ایک مشترکہ پیغام ہے ہاں ہر نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں اور یہ تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں سے اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اچھی بات کا حکم دینے کے لیے آتے ہیں اور بری بات سے روکنے کے لیے آتے ہیں اور جہاں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناقب بیان ہوئے تو اس میں بھی یہی صفت بیان کی گئی کہ یہ امرو نب المعروف و یہ نہاؤ نہ علمن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی امت کا ایک گروہ بھی اچھی بات کا حکم دیتا ہے یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ لیگسی سرکار علیہ السلام کی کہ جسے ہر صورت باہر طور آپ نے ٹو کرنا ہی کرنا ہے جی بالکل یعنی یہ منڈیٹری ہے جی یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے اس جسے ہر شخص نے اون کرنا ہے نا اس کے بغیر تو راستہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر تو راستہ ہے بغیر راستہ اچھا اب ذرا میں چاہتا ہوں اس 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 حدیث مبارکہ کی طرف ذرا آپ نظر فرمائیے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تم ضرور بال ضرور عمل بن معروف و نہیں انل منکر کرتے رہو گے ورنہ ان قریب اللہ تبارک تعالی تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اب ذرا یہ مجھے بتائیے یہ میں نے مفاہیم بیان کیا آپ کے سامنے آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ تمہاری قبر تم جانو ہماری قبر ہم جانے تم کیوں ہمیں تلقین کرتے ہو جب اس موڑ پہ آ کے امت کھڑی ہو جائے کہ تم اپنا جانو ہم اپنا جانے تو صورت حال کیا کھڑی ہوگی پھر تو سرکار علیہ السلام کی بیشت کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو لاکھوں کے مجمع میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ جلّہ جلال کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے اپنی توجہ اللہ کی طرف مذکور کرے اور وہ شرابی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ جلّہ جلال اما نوال کی طرف رابطے کا مضبوط ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اس کے لیے امت کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو ساری باتیں اللہ تبارہ کا و تعالیٰ ہماری معاف فرما دے گا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک بات اللہ نے بیان کی فرما وما کان اللہ علیہ تفی ہم اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اور یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو عذاب کبھی بھی نہیں دے گا تو اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا دنیا میں اور امت کے لوگوں کا استغفار کرنا یہ حالات کی تبدیلی کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی بیست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے مقصد کو جانے کہ آپ کی بیست کا مقصد لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے واہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ اور یہ انڈیویجل کیپیسٹی میں ہر ہر فرد کا ہر امتی کا یہ فریضہ ہے ایسا ہی ہے نا بلی ہو انی ولو آیا ہاں اس کے اوپر یہ بات ہے کہ تمہارے پاس جو کسی کے پاس بھی بات ہو نا وہ آپ پہنچائے آگے تاکہ آپ کا حصہ پڑ جائے کہ ہم دعوت و تبلیغ میں شریک تھے آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں ذیشان بٹ صاحب کی جانب اور ذیشان صاحب کچھ اشعار اس موقع پہ ہو جائیں بڑا خوبصورت سے اس وقت حسین سا موقع ہے سب سے اولا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالا ہمارا نبی
در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کون دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو موچائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دین سیرو دین سیرسا فرماتے ہیں جیسے مہرے سما ایک ہے ویسے ہی جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی اور اب نہ دل پر کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوسر اسی دم میں پیجے کے ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے سب سے اولا و آلا ہمارا نبی سب سے بالا و آلا ہمارا نبی بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے ناظرین کرام بس جاتے جاتے اتنی سی گزارش ہے صاحب ابھی انشاءاللہ ہم کیک بھی کچھیں گے تمام سکولرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بے خوشی منائیے منائیے بلکل منائیے کھل کے منائیے اس وقت خوشی نہیں منائیں گے تو پھر کب منائیں گے لیکن خوشی مناتے ہوئے کسی کو تکلیف مت دیجئے گا ورنہ سرکار علیہ السلام کو تکلیف ہوگی ایسی خوشی منانی ہے کہ سجدوں کو طویل کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے ادا کرنا ہے اور درود پاک کی تو کسلت کیجئے صلاة التذبیح ادا کیجئے استغفار کی تذبیح کیجئے بس اپنے رب کو اور اپنے آقا کریم کو راضی کیجئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ آپ کے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چودوی کا چاند منور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری سنانی والے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صفات کی خبر لے کے آئے اب آپ کو لیے چلتے ہیں بہت اہم ترین وظیفہ آپ کو بتلا رہے ہیں اس کو آپ نوٹ کیجئے گا لکھ لیجئے گا اور انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کو ضرور ادا کرنا ہے بارہ ربی الاول کا خاص وظیفہ یہ لیجئے سکرین پر آپ کے سامنے موجود شیخ المشایخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ اپنی وظائف کی کتاب جواہر خمسہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بارہ ربی الاول کے روز سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ یا اللہ سات مرتبہ یا رحمان سات مرتبہ یا غفور سات مرتبہ یا رحیم سات مرتبہ یا حنان سات مرتبہ یا منان سات مرتبہ یا دیان سات 
سات مرتبہ یا سبحان پڑھے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے دن کی نسبت سے دکھی دل کو سکون ملے گا رسک کی پریشانی دور ہوگی مقدمات میں الجھے ہوئے کو نجات ملے گی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی اپنوں کی کدورتوں اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا اور پڑھنے والا سارا سال خوش رہے گا ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور صاحب ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ساری کائنات کی خوشیاں سرکار علیہ السلام کے توسط سے ہمیں بہیم کے صدقے ملے ہیں تو آئیے ان خوشیوں کے لمحات میں مل کے چونکہ سارے جید علماء کرام موجود ہیں میرے لئے بڑے سعادت کی بات ہے مل کے ہم کیک کاٹتے ہیں اور بس ایک سعادی سی سیلیبریشن ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو میں گزارش کروں گا ذرا میرا ساتھ دیجئے اور سرکار علیہ السلام کی بارگامی حدیعہ پیش کرتے ہیں بسم اللہ 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 ماشاء اللہ جزا کر جزا کر جزا کر جزا کر اللہ بس اس یقین کے ساتھ اس تحقون کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی موجود ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ صرف درود پاک کا نظرانہ پیش کریں بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیجئے کہ لا یو منو احدکم حتی آکون احب علیہ میں والد ہی و ولد ہی و ناسی اجمائین یہ تجدید اہد وفا ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جس کو کرتے رہی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا موسیقی